ಓದ್ಬೇಕಾ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಸರೋಜಿಸ್ಟರ್ ಸರೋಜಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ದಾನಿಯಲ್ಲೇನ ಬ್ರದರ್ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹಾ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ದಾನಿಯಲ್ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಸ್ ಸರಿ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಿಷ ದಾನಿಯಲನು ಸಿಂಹಗಳ ಗದಿಯಲ್ಲೂ ರಕ್ಷಿತನಾದದ್ದು ದಾರ್ಯವೇಶನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜ್ಯದ ಆಯಾ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಮಂದಿ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ಆ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂವರು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡನು ಆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾನಿಯೇಲನು ಒಬ್ಬನು ಈ ದಾನಿಯೇಲನಲ್ಲಿ ಪರಮ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅವನು ಮಿಕ್ಕ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಸಾಮ್ ಸಮರ್ಥನೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಅವನನ್ನು ರಾಜನು ಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದನು ಹೀಗಿರಲು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಬಾರದ ವಿಷಯವಾಗಿ ದಾನಿಯೇಲನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸುವ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು ಕಾಣಲಾರದೆ ಹೋದರು ಅವನು ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ಆಗಿದ್ದನು ಅವನಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯವಾಗಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಲಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಆ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ದಾನಿಯಲನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸಲು ಇವನ ದೇವಧರ್ಮದ ಮೂಲಕವೇ ಹೊರತು ಇನ್ ಇನ್ನಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯದು ಅಂದುಕೊಂಡರು ಹೀಗೆ ಆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳು ರಾಜನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೆರೆದು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಅರಸನಾದ ದಾರಿಯವೇ ದಾರಿಯೇಶನೆ ಚಿ ಚಿರಂಜಿಯಾಗಿರು ಯಾವನಾದರೂ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ತನಕ ರಾಜನಾದ ನಿನಗೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರಿಗಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವನ ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂದು ಖಂಡಿತ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ರಾಜಾಜ್ಞೆ ರೂಪವಾಗಿ ವಿಧಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ರಾಜ್ಯದ ಸಕಲ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನಾಯಕ ದೇಶಾಧಿಪತಿ ಮಂತ್ರಿ ಸಂಸ್ಥಾನಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜನೇ ಈಗ ನೀನು ಈ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಇದು ನಿಂತು ಹೋಗದೆ ಮೇತಿಯರ ಮತ್ತು ಪಾರ ಪರಸಿಯರ ಎಂದಿಗೂ ರದ್ದಾಗದ ಮೇತಿಯರ ಮತ್ತು ಪರಸಿಯರ ಎಂದಿಗೂ ರದ್ದಾಗದ ಧರ್ಮ ವಿಧಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಊರ್ಜಿತವಾಗುವಂತೆ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಮಾಡು ಎಂದು ಭಿನ್ನವಿಸಲು ರಾಜನಾದ ದರ್ಯಾವೇಶನು ಆ ನಿಬಂಧನ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ರುಜು ಹಾಕಿದನು ಶಾಸನಕ್ಕೆ ರುಜುವಾದದ್ದು ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆರುಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಕದವಿಲ್ಲದ ಕಿಟಕಿಗಳುಳ್ಳ ತನ್ನ ಮಹಡಿಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರವರ್ತಿ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದನು ಆಗ ಆ ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ಕೂಡಿ ದಾನಿಯಲನು ತನ್ನ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ರಾಜ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನೆತ್ತಿ ರಾಜನೇ ಯಾವನಾದರೂ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ತನಕ ನಿನಗೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರಿಗಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ರುಜು ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಲು ರಾಜನು ಹೌದು ಮೇತಿಯರ ಮತ್ತು ಪರಸಿಯರ ರದ್ದಾಗದ ಧರ್ಮ ವಿಧಿಗಳಂತೆ ಇದು ಸ್ಥಿರ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ಇದಕ್ಕವರು ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜನೇ ಯಹುದದಿಂದ ಸೆರೆಯಾಗಿ ತಂದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಆ ದಾನಿಯಲ್ಲು ನಿನ್ನ ನಿನಗಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರದ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಾರದೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರಾವರ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು ರಾಜನು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ವ್ಯಸನಗೊಂಡು ದಾನಿಯಲನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಇವನನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಸ್ತ ಮಾನವ ತನಕ ಪ್ರ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟನು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ಆ ಜನರು ಸನ್
ದಾನಿಯಲನನ್ನು ತಂದು ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟರು ಆಗ ರಾಜನು ದಾನಿಯಲನಿಗೆ ನೀನು ನಿತ್ಯವೂ ಭಜಿಸುವ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲಿ ಎಂದು ಹರಸಿದನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಡೆಯನ್ನು ತಂದು ಗವಿಯ ಗವಿಯ ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರು ದಾನಿಯಲನ ಗತಿಯು ಬೇರೆಯಾಗದಂತೆ ರಾಜನು ತನ್ನ ಮುದ್ರೆಯಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಮುಖಂಡರ ಮುದ್ರೆಯಿಂದಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದರು ಮಾಡಿದನು ಅನಂತರ ರಾಜನು ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿನೋದ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ತರಿಸದೆ ಉಪವಾಸವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕಳೆದನು ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿತು ಮಾರನೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಜನು ಉದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿಯ ಬಳಿಗೆ ತೊರೆಯಾಗಿ ಹೋದನು ದಾನಿಯಲನಿದ್ದ ಗವಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವನು ದುಃಖ ದುಃಖ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ದಾನಿಯಲನನ್ನು ಕೂಗಿ ದಾನಿಯಲನೇ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಸೇವಕನೇ ನೀನು ನಿತ್ಯವೂ ಭಜಿಸುವ ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಿಂಹಗಳಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಿ ಉದ್ಧರಿಸ ಶಕ್ತನಾದನು ಎಂದು ಕೇಳಲು ದಾನಿಯಲನು ರಾಜನಿಗೆ ಅರಸೆ ಚಿರಂಜಿಯಾಗಿರು ನನ್ನ ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಸಿಂಹಗಳ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದನು ಅವುಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನಿರ್ಮಲನಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದೆನು ರಾಜನಾದ ನಿನಗೂ ಯಾವ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಜನು ಬಹು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ದಾನಿಯಲನನ್ನು ಗವಿಯೊಳಗಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದ್ದರು ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆವಿಟ್ಟ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನಂತರ ರಾಜನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ದಾನಿಯಲನ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೊರಿಸಿದವರನ್ನು ತಂದು ಅವರನ್ನು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟರು ಅವರು ಗವಿಯ ಹಡಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದರೊಳಗೆ ಸಿಂಹಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿದವು ಆಗ ರಾಜನಾದ ದರ್ಯಾವೇಶನು ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಸಕಲ ಜನಾಂಗ ಕುಲ ಭಾಷೆಗಳವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿಸಿದನು ನಿಮಗೆ ಸುಖವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಲಿ ನಾನಾಡುವ ರಾಜ್ಯದವರೇ ನಾನಾಡುವ ರಾಜ್ಯದವರೆಲ್ಲರೂ ದಾನಿಯಲನ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಆತನೇ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಸನಾತನ ದೇವರು ಆತನ ರಾಜ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ಅಳೆಯದು ಆತನ ಆಳಿಕೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು ಆತನು ಉದ್ಧರಿಸುವವನು ರಕ್ಷಿಸುವವನು ಭೂಮಿಯಾಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನೇ ದಾನಿಯಲನನ್ನು ಸಿಂಹಗಳ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದನು ಈ ದಾನಿಯಲನು ದರ್ಯಾವೇಶನ ಆಳಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪರಾಸಿಯನಾದ ಕೊರೆಶನ ಆಳಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಘನವಂತನಾಗಿ ಬಾಳಿದನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದಾನಿಯಲನ ಕನಸುಗಳು ನಾಲ್ಕು ಮೃಗಗಳ ವಿಷಯವಾದ ಕನಸು ಬಾಬೇಲಿ ನರಸನಾದ ಬೆಲ್ಯಚರನ ಆಳಿಕೆಯ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾನಿಯಲನಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಪ್ನವಾಯಿತು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕನಸು ಬಿತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಆ ಕನಸನ್ನು ಅದರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಬರೆದನು ದಾನಿಯಲನು ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನೆತ್ತಿ ನಿಂತು ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಕಂಡ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾ ಚತುರ್ದಿಕ್ಕಿನ ಗಾಳಿಗಳು ಮಹಾಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ರಭಸವಾಗಿ ಬೀಸಿ ಬಡಿಯುತ್ತಿದ್ದವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಮೃಗಗಳು ಸಾಗರದೊಳಗಿಂದ ಬಂದವು ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿದ ಮೃಗವು ಸಿಂಹದ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹದ್ದಿನಂತೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿದ್ದವು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಕೀಳಲ್ಪಟ್ಟವು ಅದು ನೆಲದಿಂದ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯವು ಪುರಾಣವಾಯಿತು ಆಹಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮೃಗ ಎರಡನೆಯದು ಅದು ಕರಡಿಯ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಹಗಲನ್ನು ಮೇಲೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೆಕ್ಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರು ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು ನೀನ್ ಎದ್ದು ಬಹು ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನು ಎಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಣವಾಯಿತು ಅನಂತರ ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಈಗೋ 
ಅದಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ದೊಡ್ಡ ಹಲ್ಲುಗಳಿದ್ದವು ಅದು ನುಂಗುತ್ತಾ ಚುರುಚುರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಕಾಲುಗಳಿಂದ ತುಳಿಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಮುಂಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮೃಗಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು ನಾನು ಆ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಈಗೋ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಮೊಳೆಯಿತು ಅದರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮುಂಚಿನ ಕೊಂಬುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೇರು ಸಹಿತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು ಆಹಾ ಆ ಕೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣುಗಳಂತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬಡಾಯಿ ಕುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಾಯಿಗಳೂ ಇದ್ದವು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾಯಾಸನಗಳು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟವು ಮಹಾವೃದ್ಧನೊಬ್ಬನು ಆಸೀನನಾದನು ಆತನ ಉಡುಪು ಹಿಮದಂತೆ ಶುಭ್ರವಾಗಿತ್ತು ಆತನ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ನಿರ್ಮಲವಾದ ಬಿಳಿಯ ಉಣ್ಣೆಯಂತಿತ್ತು ಆತನ ನಾಯಾಸನವು ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆಗಳು ಅದರ ಚಕ್ರಗಳು ತಗದಗಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯೇ ನಾಯಾಸನದ ಮುಂದೆ ಉರಿಯ ಪ್ರವಾಹವು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ಬಂತು ಲಕ್ಷೋ ಪರ್ ಲಕ್ಷ ದೂತರು ಆತನನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ಕಿಂಕರರು ಆತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು ನ್ಯಾಯಸಭೆಯವರು ಕೂತುಕೊಂಡರು ಆಗ ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿರಲು ಈಗೋ ಕೊಂಬು ಬಡ ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡ ನಿಮಿತ್ತ ಆ ಕೊಂಬಿನ ಮೃಗವನ್ನು ಕೊಂದು ಅದರ ಹೆಣವನ್ನು ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದರು ಮಿಕ್ಕ ಮೃಗಗಳ ದೊರೆತನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟರು ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾಲದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸಮಯ ಬರುವ ತನಕ ಅವುಗಳ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದರು ನಾನು ಕಂಡ ರಾತ್ರಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಇಗೋ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಂತಿರುವವನು ಆಕಾಶದ ಮೇಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಮಹಾವೃದ್ಧನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದನು ಅವನನ್ನು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ತಂದರು ಸಕಲ ಜನಾಂಗ ಕುಲ ಭಾಷೆಗಳವರು ಅವನನ್ನು ಸೇವಿಸಲೆಂದು ಅವನಿಗೆ ದೊರೆತನವು ಘನತೆಯು ರಾಜ್ಯವು ಪೂರ್ಣವಾದವು ಅವನ ಆಳಿಕೆಯು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದು ಶಾಶ್ವತವಾದದು ಅವನ ರಾಜ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಯದು ದಾನಿಯಲನಾದ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಶರೀರೋಧಗಳಿಗೆ ಎಂತೆ ವ್ಯತೆಗೊಂಡಿತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕನಸುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕಳವಳ ಪಡಿಸಿದವು ನಾನು ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಿದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವುಗಳ ಸತ್ಯಾರ್ಥನವೇನೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ನನಗೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಮೃಗಗಳು ಲೋಕ ಸಾಗರದೊಳಗಿಂತ ಏರತಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು ಆದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಪರಾತ್ಮರನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಲಭಿಸುವುದು ಅವರೇ ಅದನ್ನು ತಲಂತರಾಂತರಕ್ಕೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವರು ಎಂದು ಆ ವಿಷಯಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದನು ಆಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಲ್ಲು ತಾಮ್ರದ ಉಗುರು ಉಳ್ಳದಾಗಿ ಕೆಲವನ್ನು ನುಂಗಿ ಕೆಲವನ್ನು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕದನ್ನು ಕಾಲುಗಳಿಂದ ತುಳಿದು ಇತರ ಮೃಗಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೃಗದ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲಣ್ಣ ಹತ್ತು ಕೊಂಬುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಕೊಂಬು ಮೊಳೆತ್ತು ಮೂರು ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸಿ ದೇವಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಮಹಾರುದ್ಧನು ಆಯ್ತಂದು ಪರಾತ್ಮರನ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ನಾಯ ತೀರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸುವ ತನಕ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಬಂದು ಕಣ್ಣುಳದಾಗಿ ಬಾಯಿಂದ ಬಡಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮಿಕ್ಕ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ರಸಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಆ ಕೊಂಬಿನ ವಿಷವಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ ಆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೃಗವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ನಾಲ್ಕನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಅದು ಮಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಲೋಕದ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ನುಂಗಿ ತುಳಿದು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡುವುದು ಆ ಹೊತ್ತು ಕೊಂಬುಗಳ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ಆ ಹತ್ತು ಕೊಂಬುಗಳ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಅರಸರು ಉಂಟಾಗುವರು ಅವರು ತರುವಾಯ ಅವರ ತರುವಾಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ತಲೆದೋರುವನು ಅವನು ಮುಂಚಿನ ಅರಸನಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಮೂರು ಅರಸರನ್ನು ಅದಮಿ ಬಿಡುವನು ಪರಾತ್ಮರನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪರಾತ್ಮರನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಸಿ ಕಳೆ ಕಟ್ಟ ಕಳೆಯ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಧರ್ಮ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವನು ಆ ಭಕ್ತರು ಒಂದು ಕಾಲ ಎರ
ಸಕಲ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳು ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಆ ಕನಸಿನ ಸಮಾಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು ದಾನಿಯಲನಾದ ನಾನು ನನ್ನ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ಬಹು ಕಳವಳಗೊಂಡು ಮೊಗ್ಗೆಗೆಟ್ಟೇನು ಆದರೂ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇನು ಸಬರಿನ ಮತ್ತು ಹೋತದ ವಿಷಯವಾದ ಕನಸು ಮೊದಲು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಕನಸಲ್ಲದೆ ಅರಸನಾದ ಬೆಲೆಚ್ಚರನ ಆಳಿಕೆಯ ಮೂರನೆಯ ವರುಷದಲ್ಲಿಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕನಸು ದಾನಿಯಲನಾದ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು ನಾನು ಕಂಡ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏಲಾಂ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸೂಷನ್ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಊಲ ಕಾಲುವೆಯ ದಡದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತೋರಿತು ನಾನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಲು ಇಗೋ ಎರಡು ಕೊಂಬಿನ ಒಂದು ಟಗರು ಕಾಲುವೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಿತು ಅದರ ಎರಡು ಕೊಂಬುಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದರೂ ಒಂದಕ್ಕಿತ್ತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಆ ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಮೊಳೆತ ಮೇಲೆ ಮೊಳೆತದ್ದು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಟಗರು ಪಡುವಲಿಗೂ ಬಡ ಬಡಗಲಿಗೂ ತೆಂಕಲಿಗೂ ಹಾದಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಯಾವ ಜಂತುವೂ ಅದರ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ ಹೋಯಿತು ಅದರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಮನಸ್ಸು ಬಂದಂತೆ ನಡೆದು ತನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿತು ನಾನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಈಗೋ ಒಂದು ಹೋತವು ಪಡವಲಿನಿಂದ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿಕೊಂಡು ನೆಲವನ್ನು ಸೋಕದೆ ಓಡಿ ಬಂತು ಅದರ ಕಣ್ಣುಗಳ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕೊಂಬಿತ್ತು ನಾನು ಕಾಲುವೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕಂಡ ಎರಡು ಕೊಂಬಿನ ಟಗರಿನ ಬಳಿಗೆ ಆ ಹೋತವು ಬಂದು ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಉಬ್ಬಿ ರೋಷಗೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕೆಂದು ಓಡಿತು ಅದು ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಟಗರನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲಣ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ದುರಿಯುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಹಾದು ಅದರ ಎರಡು ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಬಿಟ್ಟಿತು ಆದರೆ ಎದುರು ಬೀಳಲು ಟಗರಿಗೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಟಗರನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಸಿ ತುಳಿದು ಹಾಕಿತು ಟಗರನ್ನು ಅದರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಹೋತವು ತನ್ನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬು ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು ಅದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೊಂಬುಗಳು ಮೊಳೆತು ಚತುರ್ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡವು ಅವುಗಳೊಳಗೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಮೊಳೆತು ಬಹು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ತೆಂಕಲಲ್ಲಿಯೂ ಮೂಡಲಲ್ಲಿಯೂ ಅಂದಚಂದದ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು ಅದು ನಕ್ಷತ್ರ ಗಣದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿ ಆ ಗಣದ ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ತುಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿತು ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಗಣದ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಷ್ಟು ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ ಹೋಮವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೆಡವಿ ನಿತ್ಯ ಹೋಮವನ್ನು ಅಡಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀಚತನದಿಂದ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ದೊಬ್ಬಿ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಂತು ಆಗ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತಾಡುವವನನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಹೋಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಭಯಂಕರವಾದ ದೇವದ್ರೋಹ ಮಾಡುವುದು ಪವಿತ್ರಾಲಯವನ್ನು ದೇವ ಭಕ್ತ ಗಣವನ್ನು ತುಳಿಯುವುದು ಎಂಬ ಕನಸಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಡೆಯುವವು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲು ಅವನು ಇವನಿಗೆ ಉದಯಾಸ್ತ ಮಾನಗಳ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವವು ಆನಂತರ ಪವಿತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುನಃ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ದಾನಿಯಲನಾದ ನಾನು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಗೋ ಮನುಷ್ಯ ಸದೃಶನೊಬ್ಬನು ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದನು ಆಗ ಗಬ್ರಿಯಲನೇ ಕನಸಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು ಎಂದು ಮನುಷ್ಯ ಧ್ವನಿಯಂತಹ ಒಂದು ವಾಣಿಯು ಓಲಾ ಕಾಲುವೆಯ ದಡಗಳ ನಡುವೆ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿ ಕೇಳಿಸಿತು ಅದರಂತೆ ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು ಅವನು ಬರಲು ನಾನು ಭಯಭ್ರಾಂತನಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದೆನು ನನಗೆ ಅವನು ನರಪುತ್ರನೇ ಇದು ಮಂದಟ್ಟಾಗಿರಲಿ ಇದು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆರವೇ ನೆರವೇರುವ ಕನಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಅವನು ನನ್ನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈ ಮರೆತು ಅಡಿಮಗವಾಗಿ ಬ
ಆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಡೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮಿಗಳ ಅಧರ್ಮವು ಪೂರ್ತಿಯಾದಾಗ ಕಠಿಣ ಮುಖನು ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥ ವಚನ ನಿಪುಣನು ಆದ ಒಬ್ಬ ರಾಜನು ತಲೆದೋರುವನು ಅವನು ಪ್ರಬಲನಾಗುವನು ಆದರೆ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಬಲಿಷ್ಠರನ್ನು ದೇವರ ಜನರನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವವನು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಮೋಸವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವ ಬಹು ಜನರನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭುವಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳುವನು ಆಹಾ ಯಾರ ಕೈಯೂ ಸೋಕದೆ ಹಾಳಾಗುವನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉದಯಾಸ್ತ ಮಾನಗಳ ವಿಷಯವೂ ನಿಜವೇ ಸರಿ ಆದರೆ ಆ ಕನಸು ಗುಟ್ಟಾಗಿರಲಿ ಅದು ಬಹು ದೂರದ ಕಾಲದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಆಗ ದಾನಿಯಲನಾದ ನಾನು ಬೆಂಡಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದೆನು ಆಮೇಲೆ ಎದ್ದು ರಾಜಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿದೆನು ಆ ಕನಸಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆರಗಾದೆನು ಅದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ವಚನ ಇದೆ ದಾನಿಯೇಲನ ದೇವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವನಿಗೆ ಬಂದ ಉತ್ತರ ಆಹಸ್ಪೇರೋಷನ ಮಗನು ಮೇದ್ಯ ಮೇದ್ಯ ವಂಶದವನು ಕಸ್ತಿಯ ರಾಜ ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆತನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಆದ ದಾರ್ಯವೇಷನ ಆಲಿಕೆ ಆಲಿಕೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ವರುಷದಲ್ಲಿ ದಾನಿಯೇಲನಾದ ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಯಹೋವನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎರೇಮಿಯನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ವಾಕ್ಯ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರ ಎರುಸಲೇಮು ಅಲ್ಲು ಅಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿರಬೇ ಹಾಲು ಬಿದ್ದಿರಬೇಕಾದ ಪೂರ್ಣ ಕಾಲದ ವರುಷಗಳ ಸಂಖ್ಯ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂದು ತಿಳಿದ್ದು ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಗೋಣಿ ಗೋಣಿ ತಟ್ಟು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಬೂದಿ ಬಲೆ ಬಲಿದುಕೊಂಡು ಕರ್ತನಾದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಮುಖವೆತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ ನಿರತನಾದೆನು ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಪಾಪವನ್ನಾಗಿರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬನ್ ಬನ್ನಿ ಬಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಬಿಸಿದೆನು ಓ ಕರ್ತನೆ ಮಹೋನತ್ತನು ಭಯಂಕರನು ಆದ ದೇವರೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೃಪಾ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವನೇ ನಾನು ಪಾಪ ಪರಾತನ ಪಾಪ ಪರಾತನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿ ನಡೆದು ನಿನಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ವಿಧಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ನಮ್ಮ ಅರಸರು ಪ್ರತ ಪ್ರಧಾನರು ಹಿರಿಯರು ಸಾ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಜನರು ಇರುವರ ಇವರ್ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ನುಡಿದ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ನಾವು ನಾಚಿಕೆ ಕೀಡಾದವರು ಹೌದು ಈಗ ಈಗಲೇ ಯಹೂದ್ಯರು ಎರು ಎರುಸಲೇಮಿನ ವಿಶ್ ವಿ ವಿವರಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹ ದ್ರೋಹದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನಿಂದ ದೇಶ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟು ದೂರ ದೂರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೂ ಚತರಿ ಚದರಿರು ಚದಿರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರಹೇಲಿಯರು ನಾಚಿಕೆಗೆ ಈಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅರಸರು ಪ್ರಾತನ ಪ್ರಧ ಪ್ರಧಾನರು ಹಿರಿಯರು ನಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ 
ಕರ್ತನಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕರುಣಿಸುವವನು ಕ್ಷಮಿಸುವವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದೇವೆಲ್ಲ ಕರ್ತನಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಇಸ್ರಹೇಲಿಯರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ ಕೇಳಲೊಲ್ಲದೆ ಒರೆಯಾಗಿ ಹೋದರು ಆದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಶಾಪದ ಕೇಡುಗಳು ದೇ ದೇವ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಷೆಯ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಆನೆಯಿಟ್ಟು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವಿಪತ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ನಾವು ದೇವದ್ರೋಹಿಗಳೇ ಸರಿ ಆಹಾ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕೇಡನ್ನು ಬರಮಾಡಿ ನಮ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ 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 ನಾಲುವ ಅಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಗದರಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಏರು ಸಲೇಮಿಗೆ ಅದನ್ ಆದಂತ ಕೇಡು ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಎಂದೂ ಆಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಮೋಷೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯದಂತೆಯೇ ಈ ವಿಪತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದದೆ ಆದರೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಕರ್ ಧರ್ ಧರ್ಮ ಕರ್ ಕರ್ಗಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಸತ್ ಸತ್ಯೋ ಸತ್ಯೋಪದೇಶವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನೆಂಬ ನಿನ್ನ ದಯೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಯಹೋವನು ಆ ಕೇಡನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನು ತಾನು ಮಾಡುವ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ ನಾವು ಆದ ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಭುಜ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವನೇ ಈಗ ಚಿತೆ ಚಿತ್ತಯಿಸು ಚಿಂತಯಿಸು ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟವನ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣವು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪರ್ವತವು ಆದ ಎರು ಎರುಸಲೇಮಿನ ಮೇ ಮೇಲನ ನಿನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ನಿನ್ನ ರೋಷ ರೋಕ್ಷ ರೋಷಾಕ್ತಿಯನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ತೊಳಗಿಸಿ ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಪಾಪ ಪಾರಾದಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಎರುಸಲೇಮು ನಿನ್ನ ಜನವು ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರೆಲ್ಲರ ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪಗಳ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಲಾಲಿಸು ಹಾಲಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾಲಯವನ್ನು ಕರ್ತನಾದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ನೋಡು ನನ್ನ ದೇವರೇ ಕಿವಿಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನಮ್ಮ ಹಾಲು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಕೊಂಡಿರುವ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನೋಡು ನಾವು ಸತ್ತರ್ಮಿಕಲೆಂದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಹಾಕೃಪೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಈ ಈ ಭಿನ್ನಹಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳು ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷಮಿಸು ಸ್ವಾಮಿ ಲಾಲಿಸು ಕರ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸು ತಡ ಮಾಡಬೇಡ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಜನವು ಪಟ್ಟಣವು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನವುಗಳ ಹೆಸರಿನವುಗಳಾದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೋ ನಾನು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತು ನನ್ನ ಜನರ ಜನರಾದ ಇಸ್ರಹೇಲಿಯರ ಪಾಪವನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪರ್ವದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನಿಗೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಗಬ್ರಿ ಗಾಬ್ರಿಯೇಲನೆಂಬ ಪುರುಷನು ಹಸು ಹಸುರುಸು ಹಸುರುಸುರಾಗಿ 
ಹಾರಿ ಬಂದು ಸತ್ಯ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು ದಾನಿ ಏಳನೆ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾ ಜ್ಞಾನ ಬೋಧೆ ಮಾಡ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಂದೆನು ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರ ಅಪ್ಪನೆಯಾಯಿತು ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯ ಈ ದೈವೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಯೋಚಿಸು ಈ ದರ್ಶನವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೋ ಅದ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಕೊನೆ ಕಾಣಿಸುವುದು ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ತಿರು ತೀರಿಸುವುದು ಅಪರಾಧವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು ಸತ ಸಾನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಕನಸನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ ಪ್ರವಾದಿಯ ನುಡಿಯನ್ನು ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಯಥಾರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಅತಿ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸುವುದು ಇವೆಲ್ಲ ನೆರವೇರುವ ನೆರವೇರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಜನಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪೂರಕ್ಕೂ ಆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ ಎಪ್ಪತ್ತು ವಾರಗಳು ಕಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನಿಸ್ಕರ್ಪೆಯಾಗಿವೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ಮನ್ ಮಂದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೋ ಎರುಸಲೇಮು ಜೀರ್ಣೋತ ಜೀರ್ಣೋತವಾಗಿ ಕಟ್ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡ ಕಟ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಲಿ ಎಂಬ ದೈವೋಕ್ತಿಯು ಹೊರಡುವಂತಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇ ಅಭಿಷಿ ಅಭಿ ಅಭಿಕ್ಷಣಾದ ಪ್ರಭುವು ಬರುವ ಬರುವುದೊಳಗೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯಬೇಕು ಅದು ಪುನಃ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು ಆರು ಆರು ಅರವತ್ತೆರಡು ವಾರ ಇರ ಇರುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಚೌಕವು ಕಂದ ಕಂದಕವು ಇರುವವು ಆ ಕಾಲವು ಬಹು ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಅರವತ್ತೆರಡು ವಾರಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅಭಿ ಅಭಿ ಅಭಿಷ್ಕನೊಬ್ಬನು ಜತಿ ಜತಿಸಲ್ಪಡುವನು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಇವರು ನುಗ್ಗುವ ಪ್ರಭುವಿನ ಜನರ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಪವಿತ್ರಾಲಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವರು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಪ್ರ ಪ್ರಯಲ ಪ್ರಯ ಪ್ರಳಯವು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವುದು ಅದ್ಯಂತ ಅದ್ಯಂತವರೆಗೂ ಯುದ್ಧವಾಗುವ ವಾಗುವುದು ನಿಕ್ಷಿತ ನಾಶ ನಾಗಲು ಸಂಭವಿಸುವವು ಆ ಪ್ರಭುವು ಬಂದು ಒಂದು ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಹು ಜನರೊಂದಿಗೆ ದೃಢವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು ಅರ್ಧ ವಾರ ಯಜ್ಞ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ನಿಲ್ಲಿಸುವನು ಅಸಹ್ಯಗಳನ್ನು ವಾಹನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಘನ ಘಟಗನು ಹಾರಿ ಹಾರಿ ಬಂದು ನಿಕ್ಷಿತ ಪ್ರ ಪ್ರಳಯವು ಅವನನ್ನು ಮುನುಗಿಸುವ ತನಕ ಹಾಲು ಮಾಡುವನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸುಜಾತ್ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಓದ್ತಾ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ ದೇವದೂತನ ದೇವದೂತನ ದರ್ಶನ ಪರಸಿಯ ಪರಸಿಯ ರಾಜನಾದ ಕೆರೋಶನ ಆಲಿಕೆಯ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಶಚರನೆಂಬ ದಾನಿಗಳನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯು ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು ಬಹು ಕಷ್ಟದ ಗವ ಗಡವಿ ಗಡವಿನ ಆ ಸಂಗತಿಯು ಸತ್ಯವನ್ ಸತ್ಯವನ್ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಕಂಡ ಕನಸನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮದ್ ಮದ್ಬತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾನಿಯಲ ದಾನಿಯಲನ ನಾ ದಾಳಿಯ ದಾನಿಯಲನಾದ ನಾನು ಮೂರು ವಾರ ಶೋಕ್ ಶೋಕಿಸುತ್ತಿ ಶೋಕಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನು ಮೂರು ವಾರ 
ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ನಾನು ರುಚಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಮಾಂಸವನ್ ಮಾಂಸವನ್ನು ದಾಕ್ಷರಸವನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಬ ಮಹಾನದಿಯ ತಡದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಕನ್ ಕನ್ನೆತ್ತಿ ನೋಡಲು ಈಗೋ ನಾರಿನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅಹ್ ಉಪಜಿನ ಅಪರಂಜಿಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನನ್ನು ನನ್ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು ಅವನ ಶರೀರವು ಪೀತ ರಕ್ತದ ಹಾಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಅವನ ಮುಖವು ಮಿಂಚಿ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಅವನು ಕಣ್ಣುಗಳು ಉರಿಯುವ ಪಂಜುಗಳೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗಿ ನಿಗಿ ನಿಗಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಅವನ ಕೈ ಕಾಳುಗಳು ಬೆಳೆಗಿದ್ದ ತಾಮ್ರದ ಹಾಗೆ ತಲ ತಲ ತಲಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಅವನ ಮಾತಿನ ಶಬ್ದವು ಸದಾ ಸದಾರಣೀಯ ಕೋ ಕೋಲಾಹಲದಂತೆ ಕೇಳಿಸಿತ್ತು ದಾನಿಯ ದಾನಿಯಲನಾದ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡೆನು ನನ್ನ ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದವರು ಅದನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ನಡು ನಡ ನಡುಕವು ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿ ಹಿಂದಿ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿಯಿತು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅವಿತು ಕೊಂಡರು ನಾನು ಏಕಾಂಗ್ ಏಕಾಂಗಾಗಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಉಳಿತು ಉಳಿದು ಆ ಅದ್ಭುತ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡು ಶಕ್ ಶಕ್ತಿಯ ನೆಲೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆನು ನಾನು ಕವಿ ಕವಿ ನನ್ನ ಗರ್ ಗಂಭೀರ ಗಂಭೀರ್ಯವು ಹಾಳಾಯಿತು ನಿಧ ನಿತ್ರನಾದೇನು ಆದರೂ ಅವನು ಮಾತಾಡುವ ಸತ್ತನ್ನು ಕೇ ಕೇಳಿದನು ಅವನು ಮಾತಿನ ಶಬ್ದವು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಮೈ ಮರೆತು ಅಡವಿ ಅಡವಿ ಮೂಗವಾಗಿ ಅಡವಿ ಮೂಗವಾಗಿ ಅಡಗಿ ಬಿದ್ದೇನು ಆ ಆಹಾ ನನಗೆ ಹರ್ಷ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿತು ನಾನು ಗಡಗಡನೆಯ ನಡುಗುತ್ತಿ ನಡು ನಡುಗುತ್ತ ಮೊನಕಾಲೂರಿ ಅಂಗ್ ಐ ಅಂಗ್ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ ತಾಲಿ ದಾನಿಯಲನೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಿಯನೆ ನಾನು ನುಡಿಯುವ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸು ನಿಂತುಕೋ ಈಗ ನಿನ್ನ ಬಲಿ ಬಲಿಗೆ ಕೇಲಸ್ ಕೇಲು ಕೇಳು ಕಳುಹಿಸ್ ಕಲು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕಳುಹಿಸ ಕಳುಹಿಸಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ನಡುಗುತ್ತ ನಿಂತುಕೊಂಡೆನು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ ಅವನು ನನಗೆ ದಾನಿಯಲನೆ ಭಯಪಡಬೇಡ ನೀನು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪನು ವಿಮರ್ಶಿ ಸು ವಿಮರ್ಶಿ ಸು ಸುಖವ ಸುಖವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮುರ್ ಮುಟ್ಟಿತು ನಿನ್ ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿತು ಆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯ ನಿಮಿತ್ತವೇ ನಾನು ಬ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಪರಸಿಯ ರಾಜ ಪರಸಿಯ ರಾಜ ದೈವ ಕುಲಕನು ದೇವ ಕುಲ ದೈವ ದೈವ ಪಾಲಕನು ಪಾಲಕನು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ನನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈಗೋ ಪ್ರಧಾನ ದಿವ್ಯ ಪಾಲಕರ ಪಾಲಕರೊಬ್ಬ ನಾದ ಮಿಕಾಲೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಅಲ್ಲಿ ಪರಸಿಯ ರಾಜನು ಸಂಗಡ ಹೋರಾಡಿ ಉಳಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜನ ಜನರಿಗಾಗುವ ಗತಿಯನ್ನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೇನು ಆ ಕಾಲದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ದರ್ಶನ ಉಂಟು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಅವನು ಅವನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಮಾತನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಮುಖ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ ಬಾಯಿ ಬಿಡಲಾರದೆ ಓದೇನು ಈಗ ನರ ನರರೂಪ 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 ಸದೃಷ್ಟನೊಬ್ಬನು ನನ್ನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ನಾನು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವವನಿಗೆ ಏನ್ ಏನ್ ಏನ್ನೋರೊಡನೆಯೇ ಎನ್ನೋ ಎನ್ನೋರೊಡನೆಯೇ ಈ ದರ್ಶನದಿಂದ ವೇದನೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿವೆ ನಿತ್ರನ ವಾ ನಿತ್ರನ ನಾಗಿದ್ದೇನೆ 
என்னுடனே யு சேவகநாத நன்னந்தவனு ஏனோடையனாதா நின்னந்தவன சங்கட ஈகே மாடு மாடு மாத்தாடபவுதோ மாத்தாடபவுதோ ஈ ஈகே அஹ் ஈகி நிந்த சக்தி சக் ியனெல்ல கழிது கொண்டவனாகிட்டேனே நன்னல்லி நன்னல்லி உசிரே இல்ல என்று ஹேளிதனு மனுஷர சந்த்ருஷ்ட மனுஷன சந்த்ருஷ்டனு புனஹ நன்னன்னு முட்டி பலப்படிசுத்தி பலப்படிசுத்திட்டனு ஆமேலே ஆ புருஷனு நன்னன்னு அதி பிரியக்கனே பயப்படபேட நினைக்கே சமாதான விரலி பல பலகொள்ளு பல பலகொள்ளு பலகொள் பலகொள்ளு என்று கே கேளித ஹேளிதனு அவனு ஈ மாத்தன்னு ஹேளித கூடலே நன் நானும் பலகொண்டு என் என்னுடையனே மாத்தாடு நன்னுடனே மாத்தாடு நன்னன்னு பலகொளிசுத்தி எதிரி எதிரிக்கே மாடலு அவனு நனைக்கு ஈகே ஹேளி ஹேளிதனு நானு நின்ன பல் பலிக ஏனு பந்தே ஏகே பந்தனே நானு நின்ன பலிக ஏகே பந்தனே எம்புது நினைக்கே கொத்தல்லவே ஈக நன்ன பரசிய ராஜ் பரசிய ராஜத திவ்ய பாலகனொந்திக ஓராடலு இந்திருகு இந்திருக பேக்கு நானு ஆ ஓராட்டவன்னு திரிகிசித கூடலே ஆ ஆஹா கிரீக் ராஜத திவ்ய பாலகனு எதுரு பீலுவனு அது ஆதரு சத்திய சாசக சத்திய சாசகனாதல்லி ஆஹ் லிக்கித வாகு வாகுவதன்னு ஈக நினைக்கே திளிசுவேனு இவரொப்பரொந்திகே ஓரா இவரொப்பரொந்திகே ஓராடுவல்லி நீ நிம்ம பாலக பாலகநாத மிகாலயனெம்ப ஹொரத்து நனகே பெம்பல பெம்பல ராக தக்கவரு இன்னாரு இல்ல வேத் மேத்தியநாத தரியவேஷன பலிக முதலனிய வருஷதல்லி நா நானே மிகாலயனிக்கு பெம்பல கொட்டு ஆசிரியசனாகி ஆசிரிய ஆசிரியனாகி நின்தேனு ಅನ್ನೊಂದನೇ <laughs> <laughs> ರಾಜ್ಯಗಳ ಭವಿಷ್ಯವಿತ್ತು ಯಹುದ್ಯರಿಗಾಗುವ ಹಿಂಸೆ ಈಗ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು ಈಗ ಪರಾಸಿಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೂವರು ರಾಜರು ಹೇಳುವರು ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಜನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಧನವಂತನಾಗಿರುವನು ಅವನು ತನ್ನ ಧನದಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಗ್ರೀಕ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಬ್ಬಿಸುವನು ಅನಂತರ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ರಾಜನು ಎದ್ದು ಮಹಾಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ ಆಳುತ್ತ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು ಅವನು ತಲೆ ಎತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ರಾಜ್ಯವು ಪಡೆದು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ನಾಲ್ಕು ಪಾಲಾಗುವುದು ಅದು ಅವನ ಸಂತತಿಗೆ ಭಾಗವಾಗುವುದು ಅವನ ಆಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದಂತೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾಗದು ಆ ರಾಜ್ಯವು ಕೀಳಲ್ಪಟ್ಟು ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರರಿಗೂ ಪಾಲಾಗುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ರಾಜನು ಅವನ ಸರದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಬಲಗೊಳ್ಳುವರು ಸರದಾರನು ರಾಜನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಗೊಂಡು ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುವನು ಅವನ ರಾಜ್ಯವು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವರು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜನ ಕುಮಾರಿಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಳು ಆದರೂ ತನ್ನ ಭುಜಬಲವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಳು ಅವನು ಅವನು ಅವನ ತೋಳು ನಿಲ್ಲವು ಅವಳು ಅವಳನ್ನು ಹೊರತಂದವರು ಪಡೆದವನು ತಕೊಂಡುವನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಶನಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುವರು ಅನಂತರ ಅವಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಬುಡದಿಂದ ಹೊಡೆದ ಸಸಿಯು ಅದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಉತ್ತರ ರಾಜನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೊರಟು ಅವನ ದುರ್ಗದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿನವರಿಗೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಅವರ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಎರಕದ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಉತ್ತರ ರಾಜನ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿ
ಬಳಿಕ ಉತ್ತರ ರಾಜನು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜನ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವನು ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಯುದ್ಧ ಸನ್ನಾಹ ಮಾಡಿ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ವ್ಯೂಹವು ಅಹವಾದ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಿಸುವರು ಆ ಸೈನ್ಯವು ಮುಂದರಿದು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿ ಹಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರು ಪುನಃ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜನ ದುರ್ಗದವರೆಗೆ ನುಗ್ಗುವರು ಆಗ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜನು ಕ್ರೋಧದಿಂದಿರಿಯುತ್ತಾ ಹೊರಟು ಬಂದು ಉತ್ತರ ರಾಜನ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವನು ಉತ್ತರ ರಾಜನು ಮಹಾವ್ಯೂಹವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದರು ಅದೆಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜನ ರಾಜನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದು ಅದರಿಂದ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಹುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಬೀಳಿಸಿದರೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾರನು ತರುವಾಯ ಉತ್ತರ ರಾಜನು ಹಿಂದಿನ ದಂಡಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದಂಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೂಡಿಸಿ ಬಹು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವಾದ ನಂತರ ಮಹಾಸೈನ್ಯದಿಂದಲೂ ಅಧಿಕ ಸನ್ನಾಹದಿಂದಲೂ ಸಮೇತನಾಗಿ ಬರುವನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜನಿಗೆ ಎದುರು ನಿಲ್ಲುವರು ಇದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಜನರಲ್ಲಿ ದುರಗ್ರಹಿಗಳು ಕನಸನ್ನು ನಿಜ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದಂಗೆ ಹೇಳುವರು ಆದರೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವರು ಉತ್ತರ ರಾಜನು ಬಂದು ದಿಬ್ಬ ಹಾಕಿ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲದ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವನು ದಕ್ಷಿಣದ ಭುಜಬಲವು ನಿಲ್ಲದು ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಾವೀರರು ತಡೆಯಲಾರರು ಎದುರಿಸುವ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇರದು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುವವನು ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ನಡೆಯುವನು ಅವನಿಗೆ ಎದುರೇ ಇಲ್ಲ ನಾಶನವನ್ನು ಕೊಯ್ಯ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂದ ಚಂದದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವನು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ತ ಬಲ ಸಮೇ ಸಮೇತನಾಗಿ ಹೊರಟು ಅವನ ಸಂಗಡ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು ಅವನ ರಾಜ್ಯದ ಆನಿಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡುವನು ಆದರೆ ಆ ಉಪಾಯವು ನಿಲ್ಲದು ತನಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸದು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಕರಾವಳಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಹು ದೇಶಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವನು ಆದರೆ ಅವನು ಮಾಡುವ ಮಾಡುವ ಅವಮಾನವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸರದಾರನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡುವುದಲ್ಲದೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ತಗುಲುವಂತೆ ಮಾಡುವನು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವದೇಶದ ದುರ್ಗ ದುರ್ಗಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೆಡವಿ ಬಿದ್ದು ಇಲ್ಲವಾಗುವನು ಅವನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಎದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿರೋಮಣಿಯಾದ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ದೋಚಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕವನನ್ನು ನೇಮಿಸುವನು ಆಹ ಕೆಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ನಾಶವಾಗುವನು ಆದರೆ ಕೋಪದ ಪೆಟ್ಟಿನಿಂದಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿಗೆ ಹಕ್ಕುದಾರನಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ನೀಚನು ಎದ್ದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಡೆ ನುಡಿಯಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವನು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ವ್ಯೂಹಗಳು ದೇವರ ನಿಬಂಧನ ನಿಬಂಧನಧಿಪತಿಯು ಅವನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಭಂಗವಾಗುವರು ಅವನ ಸಂಗಡ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಮೋಸ ಮಾಡುವನು ಕೊಂಚ ಜನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏಳಿಗೆಯ ಏಳಿಗೆಯಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುವನು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಫಲವತ್ತಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನುಗ್ಗುವನು ತಂದೆ ತಾತಂದಿರು ಮಾಡದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನು ಸೊರೆ ಸುಲಿಗೆ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದುಗಳನ್ನು ತನ್ನವರಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಬಿಡುವನು ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಲುಪ್ತ ಕಾಲದ ತನಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವನು ಸಾಕ ಬ್ರದರ್ ಹಲೋ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆಯ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸಾಕ ಇಲ್ಲ ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ಓದ್ತೀರಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ವರ್ಗು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಇಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ವರ್ಗು ಓದ್ಬೇಕು ಅವನು ದೊಡ್ಡ ದಂಡೆತ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಬಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಧೈರ್ಯ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜನು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಲವುಳ್ಳ ಮಹಾ ಸೈನ್ಯ ಸಮೇತವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವನು ಆದರೆ ನಿಲ್ಲಲಾರನು ಅವನು ಸೋಲುವ ಹಾಗೆ ಕುಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು
ಪ್ರಣಾಮವು ಲುಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ತಲೆದೋರುವುದು ಅನಂತರ ಉತ್ತರ ರಾಜನು ಬಹು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವನು ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಅವನು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವದೇಶವನ್ನು ಸೇರುವನು ಲುಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನುಗ್ಗುವನು ಆದರೆ ಮೊದಲು ಆದಂತೆ ಎರಡನೆಯ ಸಲ ಆಗದು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಿತ್ತಿಮೀನ ಹಡಗುಗಳು ಬರಲು ಅವನು ಎದೆಗುಂದಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿಬಂಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಸ್ಸರಗೊಂಡು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಮಾಡುವನು ಅವನು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿಬಂಧನೆ ಬರೆದವರನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸುವನು ಅವನು ಕೂಡಿಸುವ ಸೈನ್ಯವು ಆಶಯದುರ್ಗವಾದ ಪವಿತ್ರಾಲಯವನ್ನು ಒಲೆಗೆಡಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಹೋಮವನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಅಸಹ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸುವುದು ನಿಬಂಧನ ದ್ರೋಹಗಳು ಅವನ ನಯ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಹೋಗುವರು ತಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಅರಿತವರೋ ದೃಢಚಿತ್ತರಾಗಿ ಕೃತ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗುವರು ಜನರಲ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನೇಕರಿಗೆ ವಿವೇಕ ಹೇಳಲಾಗಿ ಅವರು ಬಹು ದಿವಸ ಕಂತಿ ಬೆಂಕಿ ಸೋರೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವರು ಬೀಳುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ದೊರೆಯುವುದು ಆಮೇಲೆ ಬಹು ಮಂದಿ ನಯವಾದ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವರು ಅಂತ್ಯಕಾಲದವರೆಗೆ ಬೀಳು ಬೀಳುತ್ತಿರುವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಶುದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಶುಭ್ರರಾಗುವರು ಅಂತೆಯು ಕೃಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಆಗುವುದು ರಾಜನು ಮನಸ್ಸು ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಡೆದು ತಾನು ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ತನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಉಬ್ಬಿ ದೇವಾದಿ ದೇವನನ್ನು ಮಿದಿಮೀರಿ ದೂಷಿಸಿ ದೇವೋಗ್ರಹವು ತೀರುವ ತನಕ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುವನು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪವು ನೆರವೇರಲೇಬೇಕು ಅವನು ತನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳ ದೇವರು ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮೋಹಿಸುವ ದೇವರನ್ನಾಗಲಿ ಯಾವ ದೇವರನ್ನಾಗಲಿ ರಕ್ಷಿಸನು ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ ತನ್ನನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು ಕುಲದೇವರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ದುರ್ಗಾಭಿಮಾನಿ ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸುವನು ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ದೇವರನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದಿಂದಲೂ ರತ್ನಗಳಿಂದಲೂ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೂ ಸೇವಿಸುವನು ಅನ್ಯ ದೇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಲವಾದ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವನು ಯಾರನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸುವನೋ ಅವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಬಹುಜನರ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವನು ದೇಶವನ್ನು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಹಂಚುವನು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜನು ಉತ್ತರ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ಅವನು ರಥಾಶ್ವ ಬಲಗಳಿಂದಲೂ ಬಹು ನಾವ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ರಭಸವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ನಾಡು ನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುವನು ಅಂದ ಚಂದದ ದೇಶಕ್ಕೂ ನುಗ್ಗುವನು ಅನೇಕ ಸೀಮೆಗಳು ಅವನಿಂದ ಹಾಳಾಗುವವು ಆದರೆ ಯದೋಮರು ಮೋವಾಬ್ಬರು ಅಮೋನಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗದವರು ಇವರುಗಳು ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು ಅವನು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಲು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವೂ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳದು ಅವನು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಗಳ ನಿಧಿ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಐಗುಪ್ತದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು ಲೂಬಿಯರು ಕ್ಯೂಷ್ಟರು ಅವನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೋಗುವರು ಹೀಗಿರಲು ಮೂಡಲಿಂದಲೂ ಬಡಗಲಿಯಿಂದಲೂ ಬರುವ ಸುದ್ದಿಯು ಅವನನ್ನು ಬಾಧಿಸುವುದು ಅವನು ಅತಿ ರೋಷಗೊಂಡು ಬಹು ಜನರನ್ನು ಧ್ವಂಸಿಸಿ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೂ ಅಂಧಚಂದ್ರದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರ್ವತಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಅರಮನೆಯಂತ ತನ್ನ ಗುಡಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸುವನು ಆಹಾ ಅವನು ಕೊನೆಗಾಣುವನು ಯಾರೂ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡರು ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಆ ಕೊನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಸುಜ ಸುಜತ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಇವಾಗ ಹನ್ನೆರಡನೇ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಯುಗ ಸಮಾಪ್ತಿ ನಿನ್ನ ಜನರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಮಹಾಪಾಲಕನಾದ ಮಿಕಾಯಲನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಜನಾಂಕವು ಉಂಟಾ ಉಂಟಾದ ಉಂಟಾದಂತಿನಿಂತ ಅಂತಿನವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸದಂತ ಸಂಕಟವು ಸಂಭವಿಸುವುದು ಆಗ ನಿನ್ನ ಜನರೊಳಗೆ ಯಾರು ಹೆಸರುಗಳು ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷಲ್ಪ
ತೇಜು ಮಯವಾದ ಆಕಾ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವರು ಬಹು ಜನರನ್ನು ಸದ್ ಸದ್ಧರ್ಮಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವವರು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಕ್ಷ ನಕ್ಷ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹಾಗೆ ಹೊಳೆಯುವವರು ದಾನಿಯಲೇನೆ ನೀನು ಈ ಮಾತುಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಮುತ್ರೆ ಹಾಕು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮರೆಯಾಗಿರಲಿ ಬಹು ಜನರ ಅತ್ಯುತ್ತ ತಿರುಗು ತಿರುಗುವರು ತಿಳಿಯುವಳಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚುವುದು ಹೆಚ್ಚುವುದು ಕೂಡಲೇ ದಾನಿಲನಾದ ನಾನು ಮತ್ ಮತ್ತಿಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಡನು ಅವರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನು ನದಿಯ ಈ ದಡೆಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಆ ದಡೆಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಈ ಅಪೂರ್ವ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊನೆ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಹಿಡಿಯುವುದು ಎಂದು ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಾರಿನ ಒದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿದ್ದ ಪುರುಷರನ್ನು ಕೇಳ ಕೇಳಲು ಆ ಪುರುಷನು ಎಡಬಳ ಎಡಬಲ ಕೈಗಳನ್ನು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವ ಜೀವಸ್ತ ರೂಪ ನಾಗಿ ನಾನಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಎರಡು ಕಾಲ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕು ದೇವರ ಜನರ ಬಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುರಿದು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಾಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿದರೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಆಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಡನೆ ಇನ್ನೊಡೆಯನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಪರಿಣಾಮವೇನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲು ಅವನು ದಾನೆಲೆನೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲವರೆಗೂ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟು ಮುತ್ರೆಯಾಗುವ ಮುತ್ರ ಮುತ್ರಿತವಾಗಿದೆ ಮುತ್ತಿತ್ರವಾಗಿವೆ ಹೋಗು ಅನೇಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸುದ್ದಿ ಸುದ್ದಿಗರಿಸಿ ಸುಬ್ರ ಮಾಡು ಸುಬ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೋತಿ ಸೋತಿತ್ತರಾಗುವರು ಸೋದಿ ಸೋದಿತ್ತರಾಗುವರು ದುಷ್ಟರು ದುಷ್ಟರಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ವಿವೇಕವಿರುವುದು ಇರುವುದು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿವೇಕರುವುದು ನಿತ್ಯ ಓಮವು ನೀಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಹಾಲು ಮಾಡುವ ಹಸ ಅಸಹ್ಯ ವಸ್ತುವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂರು ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳು ಕಳೆಯಬೇಕು ಕಾದುಕೊಂಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ದಿನಗಳ ಕೊನೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾಲಿರುವವನು ಧನ್ಯನು ನೀನು ಹೋಗಿ ಅಂತ್ಯವರಿಗೆ ಅಂತ್ಯದವರಿಗೆ ಇರು ನೀನು ದೀರ್ಘ ನಿತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಯುಗ ಸಮಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿನಗಾಗುವ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದೊಳಗೆ ನಿಲ್ಲುವು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಆಮೇನ್ ಆ ಕೊನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸುಜತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯಾದ ಯಹೋವಾ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆಪ್ಪ ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಂದೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಸತ್ಯವೇದ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ದಾನಿಯಲನ ವಚನವನ್ನು ಓದುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆಪ್ಪ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಈ ಕೂಟದ ಒಂದು ಆದಿಯಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡೆಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಂದೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಂತೆ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಲವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ತಂದೆ ಆದ ದೇವರೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಬರಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ವೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಒಂದು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬಂದು ಸೇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರನ್ನ ನೀವು ಬಲಪಡಿಸುವಂತ
ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಅಧಿಕಾರನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಓದಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಚನ ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಫ್ 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 ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ರೂ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್